Llega el momento de cerrar esta guía de la Liga Endesa 2023-2024. Llega el momento de generar enemistades sí. con aquí, cinco equipos. Aquí es donde nos, vamos a ganar. nos podemos ganar aquí enemigos. Y hay gente que nos va a hacer así cuando acabe el año. Está cayendo boquitas, ¿no? Bueno, a lo mejor no. O no. O sea, es lo que nos gustaría equivocarnos. No sé en favor de quién. En, perdón, en perjuicio de quién. Uh -huh. Os gustaría equivocarnos, tío. Breogán, Zaragoza, Andorra, Palencia y Girona Basket. Los cinco equipos que pensamos que van a estar sufriendo un poquito. Algunos de ellos se salvarán y otros pensamos que pueden caer en la Liga Andesa. Vamos allá. A la Liga Andesa. <risa> Adri, llega el momento de cerrar esta guía. Qué bien ha salido. Sí. Estamos contentos para ser la primera, también muy de aquí a prisa y corriendo, metiéndola lo más rápido posible antes del inicio de la liga, para que la gente tenga un poquito una visión un poco uh -huh. periférica de lo que va a ser este año en la liga endesa, cómo, están, cómo llegan los equipos antes de la primera jornada. Y llega el momento de decir qué cinco equipos pensamos que van a estar en esa lucha. ¿eh? Sí, llega ya el momento final, la parte que nunca quieres hablar. No que... hemos guardado a lo peor, normalmente claro. se hace al revés. No, 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 no lo, lo hemos guardado para el último por intentar ir ir en orden. Y ¿Cómo con... se nota que somos dos personas que el año pasado estuvimos con un equipo de la Convi parte de abajo? Convivimos en el descenso. Sí, somos convivimos de, en el descenso. Descenso de la vida, Adrián. Descenso de la vida. Entonces, convivimos en eso. Lo primero, antes de empezar este último capítulo de la guía, daros las gracias. Sabéis que ahí tenéis, os vamos a dejar el último capítulo en el que hablamos de esos equipos que van a quedarse un poquito en tierra de nadie, que van a conseguir la salvación un poquito antes de tiempo. Y antes de ponernos con esto, también deciros que os suscribáis al canal, que es muy importante. Eh, hemos hecho un gran trabajo de documentación, de ver los equipos, de analizarlo un poquito, de de sentarnos aquí después de cada uno en nuestra jornada laboral. Y si sois de alguno de los equipos que hemos colocado por desgracia, ¿cómo que van a encender? No os quitéis la suscripción. No me pongan, no. Que os queremos igual. ¿eh? <risa> y ojalá podamos contar muchas cosas de, de vuestro equipo durante esta temporada. O equivocarnos. O equivocarnos. Siempre nos gusta equivocarnos. De eso se aprende. Correcto. Bueno, Adri, pues vamos allá. Con el primero de los equipos de los que vamos a hablar, hablamos de Casa de Zaragoza, que otro año más entrenado por Porfirio Fisac. Entrenador que más de 370 partidos que lleva como técnico en la Liga Andesa, un 41% lleva de victorias en toda su carrera, un 40% la temporada pasada. Llegó para salvar a un casa de Monzaragoza que parecía totalmente denostado cuando empezó uh -huh. el curso, no salían bien las cosas y es que Porfirio Fisa tiene esas cosas. Sí, tiene esas cosas, ¿no? Él también sabe convivir con este tipo de proyectos que están peleando por el, por el descenso y capaz de hacer cosas maravillosas, ¿no? Recuerdo, si no me equivoco, un Valladolid, ojo, me la tiro, que Qué lo colocó joder. en Copa del Rey, creo, tío. O Puede cerca ser. de la Copa del Rey. Puede ser cerca. Sí. Yo creo que no sé si iba a competir, yo creo que sí. se iba a cerca. Dime la plantilla de este caso de Monzaragoza. Venga. Trey Belhains, Santi Justa, Lucas Langarita, Miguel González, Dejan Kravic, Obi Megano, Mark Smith, Yajilo Cafor, Emir Suleimanovic, Borisa Simanich y Javi, Gra Javi García. Y es un equipo que desde que grabamos esto, porque esto evidentemente no lo estamos grabando en el momento que lo estáis viendo, es que es un poquito, ah, un poquito de edición, un poquito, un poquito de edición y demás, hay que hacer las cosas bien. Justo el día que lo estábamos grabando esto, Casa de Monzaragoza pierde un jugador muy importante como es el serbio Stefan Jovic. Y no sabemos si hay alguien que va a entrar. Al final esto es el día que lo grabamos, sí, la guía vamos. en el día que lo grabamos. En el día que lo grabamos ya anuncia este, eh, Jovic, que se lo lleva clausulazo, se lo lleva a Valencia Ajá. y ya anuncia que Zaragoza busca reemplazo, reemplazo con ese pago de la clausula. No metemos aquí, si es, Michael, pues, si es LeBron James, pues haremos un capítulo especial del fichaje de Casa de Puede Monzaragoza. ser que cuando llegue el vídeo ya esté el fichaje confirmado por los sumas y está listo. Así que nada, ese es el equipo que presenta el Casa de Monzaragoza y ahora como estamos haciendo en toda esta guía vamos a decir quién pensamos que va a ser su gran MVP y eh, las claves positivas y negativas de este Casa de Monzaragoza. Para hablar evidentemente tenemos que hablar uno de los fichajes estrellas por lo menos por nombre esta temporada Yajilo Cafor que bueno vaya bomba ¿eh? vaya bomba en México la temporada pasada en los capitanes de México Adri promedió 20,9 puntos 8,1 rebote, 1,5 te lo voy a decir. casi un tapón. Y fácil, y un, seguro. Y seguro que casi sin despeinarse. Fácil. Un jugador que, bueno, es verdad que prometía muchísimo. No sé si es un número uno del draft, tío. Es que estoy empezando a no. pensar fuertemente que es un no número uno del draft. ¿eh? Y está hablando que entra en los 76ers, luego ha tenido que pasar por Looking, Detroit, y en New Orleans Pelican también estuvo. Y luego acabó un año en la Liga China y ha regresado a, después de pasar por México, vuelve a la alta competición y está llamado a ser 
el hombre de la supermanager. La apuesta es cojonuda para la CB. Yo mm. creo que es un fichaje tremendo. Que siempre se habla mucho de él, de que a ver cómo están los muebles por ahí arriba, ¿no? Mm -hmm. A ver cómo están los muebles en la cabeza. ¿Habrá que, mecedora o chernón? Que es súper importante y yo creo que va a ser fundamental mm -hmm. para ver el rendimiento que tiene este ya Gilo Cafford, que Tony pintaca y que teníamos que ponerlo. No sabemos cómo va a salir, lo mismo un desastre, pero es que por nombre es que hay que ponerlo como el referente del equipo. Sí, además que es un jugador que puede venir perfectamente, todavía joven, 27 años, puede sí. lanzar su carrera. Sí, o sea, sí. es que es un jugador que ha estado denostado dando vueltas por el mundo y que puede hacer un buen año y que se convierta en, a, se convierta en un referente de Euroliga. Es cierto que si no ha estado es por algo. Sí. Algo hay, algo tienen que verle, pero haces un buen año en casa de Monzaragoza y que te dice sí. que el año siguiente no es un Valencia Basket o es un Vasconia que está jugando Euroliga o es un equipo, un partizán que está buscando sí. una referencia se hace un buen año. Así que está en sus manos ahora mismo. ¿eh? Esa edad muy buena para empezar a madurar, que son los 27 Total. años. Eh, Adri, vamos con esas claves del, del equipo. Pues yo creo que Zaragoza ha hecho un buen equipo, Tony. Yo creo que ha hecho un buen equipo. Son muchas las incorporaciones. Son siete las incorporaciones. Si consiguen meter a alguien por Jovi van a ser ocho. Pero creo que han armado un buen equipo. Creo que Treibel Heinz puede ser un gran jugador en la temporada. De Jan Kravitz también me parece un fichajazo. Sulimano, y jugador que ya, que ya conoce la liga. Y todo esto rodeado con Yagilo Cazo. Y jugadores que yo creo que se mantienen y que le dan un plus al equipo, como son Simani, que ya el año pasado se hizo de notar. Y Santi Yuta, también un jugador que personal, personalmente me encanta. Siempre te ha gustado mucho Santi Sí, Yuta, ¿no? me gusta Santi Yuta. Entonces, yo creo que tiene un buen equipo, pero la parte negativa, vamos a ver cómo encaja todo esto en el proyecto. Muchas piezas locas por encajar. Uh -huh. Y yo creo que, el, que no se puede decir otra cosa. De ¿Por qué puede salir mal este equipo de Zaragoza? Pues porque no encaje en la pieza. Sí. Eh, para los puristas o los que les gusta mucho lo que es el baloncesto de formación y demás, Lucas Langarita, evidentemente. Una Correcto. de las estrellas de este verano con la selección española en las categorías inferiores. Y que ojalá pueda disfrutar de 10 minutos porque después del palo de Adaimara, ojalá le salga bien el chaval. ¿eh? Porque sí. qué historia más complicada han tenido. Vamos con el siguiente equipo para no perder mucho tiempo porque este vídeo se nos puede hacer un poquito largo. Hablamos de Moraván Candor el primero de los dos recién ascendidos que hablamos ascendió de manera directa, meritoriamente como mejor equipo de la liga regular a las manos de, de los mandos estaba un tal Nacho Lezcano, que de esto sabe un poquito aunque hay que decir que a sus 50 años Adri solo ha entrenado 25 partidos en la CB, solo ha sido primer entrenador en esa etapa que tuvo tanto en el Tau Cerámica como en el Brogán que fue en la que duró menos y 25 partidos, un 36% para el Vizcaí. Lo conocemos muy bien de la Liga Leboro, uno de los mejores entrenadores de la categoría y que bueno, ojalá pueda disfrutar una temporada completa en Liga Andesa, eso significará una buena señal para él, pero nos alegra mucho siempre que vemos entrenadores que no son de esa rueda de entrenadores de ACB, pues que tienen que la oportun esa oportunidad y se la ha conseguido. Que la oportunidad. Que si te la has conseguido en el sí. parque, que, que lo mantenga. La oportunidad. Sí. Vamos con esa plantilla que está llena de altas y que cuidado con alguna que otra. Sí. Tyson Pérez, Markel Stark, Rafa Luz, Juan Rubio, Tobias Borg, Nacho Llobet, Jerry Harding, Stan Okoye, Felipe Dos Anjos, Adam Som Somogli, Marin Maric, Chris bueno, Cheparo, bueno. Cheparpovic, es que salió del paso, ¿eh? Sí, sí, muy bien. Andrew Godeluk y Mijalo Andrich. Bueno. Un equipo que viene con buena resolución económica. Yo creo que ha podido afrontar ciertos fichajes, pero a mí me hace mucha ilusión ver a jugadores como Juan Rubio Niñirola, que todavía sí. lo estamos recordando de ese Hombre. primer año en Murcia. En Murcia. Cuando va a Murcia y cómo ha ido evolucionando ese sí. chico para tener esta gran oportunidad y la ha aprovechado muy bien. Son de estos jugadores que gustan que gustan mucho, ve a Felipe Dos Años, que yo creo que es de estos eternas, que siempre va a llegar, que siempre va a llegar. Como que lo quieres ver, ¿no? En esta categoría, ¿no? Sí, y bueno, pues al final ha hecho muy buenos fichajes, yo creo que tanto Starks como Gudelock, y bueno, ahora hablaremos del que pensamos que va a ser su gran estrella, que yo creo que Adri, vamos directamente, sí, sí, dale. y ya analizamos la plantilla que está Jason Pérez. ¿no? Es que está Jason Pérez, porque al final un equipo recién ascendido necesita de un jugador que sepa de qué va esto, y Tyson Pérez lo sabe de sobra. Y el año pasado, junto a Jan Montero, prácticamente se echaron el, al Betty a, al Betis a la espalda y no lo no, salvaron. ¿Por qué no llegaron antes? Porque no llegaron antes. Si hubieran llegado antes, quizás sí lo hubieran conseguido. Y es que Tyson Pérez, amigos y amigas, 12,6 puntos y 7,7 rebotes para 16,2 de valoración. Y eso empezando a hablar de que en la primera etapa, de la, en la primera parte de la Liga Endesa no jugó prácticamente nada con esos problemas de lesiones. Se dudaba mucho. Incluso estuvo sondeado por varios equipos porque parecía que nadie quería de sus servicios. 
Betty apuesta por él y ha vuelto a relanzar su carrera y ojito a que se ha convertido en uno de los jugadores con más prestigio de la temporada. Claro, es que son 27 años los que tiene y, y bueno, después de esos, de esos problemazos físicos, pues mira cómo está. Y el año pasado ya lo demostró. Un jugador que lo pone ¿no? en la etiqueta de la Liga Endesa, lo ponen como a la pivo, pero es que es de todo. puede jugar absolutamente de todo Tyson Perry. Es que es un jugador totalmente polifacético, es que es capaz de botar el balón bien, de subir, de generar, buen pasador, tira de tres, rebotea, mm. es fuerte, es un jugador completísimo. Dame la clave de este Andorra 23-24 para intentar mantener la categoría o bien perderla. Pues te voy a tirar un poquito a la, a la, a la épica, ¿no? Yo creo que hay un punto romántico en los equipos que asciende que es no, no caer de nuevo. Andorra viene de que estuvo en la Liga Andesa, cayó y de volver. Entonces yo creo que quiero asentar las bases de un proyecto de decir no vamos otra vez a ir a la LED porque puede ser un mazazo gordo de ser un equipo completamente ascensor. Luego, aparte, eh, es un equipo que económicamente no es el típico recién ascendido sí. que va muy corto de presupuesto va bien, no va espectacular pero es un equipo que, que va bien y el punto negativo es que quizás se le queda un poquito corta la plantilla en algunos puntos no Felipe Dos Años es un jugador que nosotros hemos visto en estar estudiante en la Liga de Boro pero vamos a ver ¿no? cómo puede rendir eh, en, en una Liga Endesa no y, y yo creo que al final se le puede quedar en algunas posiciones un poquito corta esta plantilla o un poquito corta de puntos, ¿no? Vemos a jugadores como Rafa Luz, que un jugador que, que tiene 31 años, pero que ha tenido mucha experiencia, pero no un jugador de disputar minutos. Entonces, vamos a ver cómo casa todo esto para que Moraban Andorra yo, pues, intente mantener. Yo creo que el fichaje hay que hablar a lo mejor brevemente antes de pasar siguiente de Jerry Harding, ¿no? Que es ese jugador es. también que pasa un poquito por debajo del radar, a lo mejor, que la temporada pasada lo hizo muy bien y que puede ser un jugador importante porque es de esto a lo que le va a dar la pelota. Se le piden puntos. O sea, hay jugadores que se le piden puntos y él es uno de ellos. Vamos con el siguiente, que a mucha gente le llamó la atención que lo metiéramos en este grupo, pero es que este año nos, nos da un poquito de dudas. Hablamos de Río Brogá, eh, que otra vez a la cabeza estará Belsko Mersic, a sus 52 años el croata suma un 35,6% eh, de victorias en toda su carrera en estas cuatro temporadas que lleva la Liga Andesa. Y un 41,2 hizo el año pasado. Un equipo que le pasa lo mismo todos los años. Eh, busca en el mercado fuera de España, busca jugadores para intentar rellenar la plantilla, intentando encontrar un gran talento. Suele encontrar un gran talento. Uh -huh. Hace dos temporadas, Zana Musa. La temporada pasada, Izan Hub, que se convierte como en la piedra sobre la que edifica. Eso parece que lo hace sí. muy bien Mersic. Y que después de un gran año en el que consiguen algo histórico, como es meterse en esa Copa del Rey se ha ido diluyendo un poquito el proyecto y ahora mismo yo no sé si el aficionado medio del, 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 del Breo estará tranquilo. ¿no? A mí me gustaría preguntarle, si hay aficionado del Breo que estén viendo este vídeo, que qué opinan ellos de, de la plantilla, Tony. Son... Dino los nombres antes Venga, de digo los nombres, vale. Anthony Polite, Mati Rudan, Matas Yoguela, Stefan Momirov, Sergi García, Albert Ventura... Martina Sajus, Juan Fernández, Eric Quintela, Zan Sisko, Mohamed Diouf, Sergi Quintela, Tony Nakic y Dimitrios Agravanis. Claro, eh, Nakic encima lesionado de gravedad. El, y te pone a hablar que bueno, el papel que tuvieron el año pasado, por ejemplo, los hermanos Quintela. Sí. Que al, fin, al final son más jugadores de, de club. De, sí. de ser de respeto, pero a lo mejor a nivel de la plantilla no te están dando Sergi ese plus. Sergi suele jugar un poquito más. Sí, claro. eh, Eric menos, pero son jugadores de club. Yo creo que de los que ellos quieren mantener porque sí, corazón, son los que ¿no? le, le transmiten al resto lo que es el proyecto de, de Brogan. Tony, son nueve incorporaciones. Y, 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 y no son jugadores que digas, quitando a Polite, que puede ser el, sí. el más conocido, que es el que vamos a destacar como estrella de este equipo. Claro. Eh, es que mantiene, pues quería decirte, mantiene cinco, de los cuales dos son los hermanos Quintela. Mm. Que no son jugadores que estén muchos minutos en pista, ¿no? Mm. Eh... Joder, quedarte con tres piezas así, incorporar nueve, es arriesgado. Y luego lo que tú dices, que no son nombres, quizás quizá, quizá Polite. Cisco puede ser también un jugador medianamente relevante. Pero... Albert Ventura, ¿vale? Pero, ¿cómo puede cuadrar todo esto? 
Bueno, vamos a ver qué tal sale. Evidentemente, pues ya lo hemos dicho, la estrella que pensamos que va a liderar este proyecto y que puede ser quien explote y consiga un mejor lugar en la temporada siguiente sería Anthony Polite, el jugador de la temporada pasada en el Hamburgo, en el Hamburg Towers, ¿eh, Adri? Eh, 13,3 puntos, 5,2 rebotes, 1,3 asistencia, 1,2 robos. Jugador muy activo, alero casi dos metros y bueno que viene un poco a ser una estrella en el equipo o a ser un jugador referente en el equipo Sí, yo creo que tiene que ser uno de los nombres clave nada más que por cartel nombre de lo, de lo más conocido no quiero ver también Albert Ventura cómo, cómo llega aquí no el jugador nacional que es conocido por todo y que suele aportar pero yo creo que Anthony Polita es el nombre propio de, de este equipo Rápidamente, las claves Pues las claves, Tony yo creo que la clave principal de Breo es el pazo, tío o sea, yo creo que es un equipo que es capaz de sacar muchos partidos en casa uh -huh. porque es una de las aficiones más calientes y que más aprieta. Pero la parte negativa, Tony, es que veo que esto es jugar ya... Hay equipos que llevamos jugar a la ruleta rusa, ¿no? Y esto es jugar un poco. Uh -huh. Muchas veces el mérito es cuando asciendes del aleboro, de lo complicado que es, y puedes hacer uno, uno o dos buenos años, es con, encontrar esa continuidad, ¿no? Uh -huh. Porque este no llega a las posiciones europeas, y está ahí. Y yo creo que este año el punto negativo es que ha jugado a la rueda rusa a tope. Puede ser la leche o puede ser muy complicado. Un batacazo puede ser muy duro para Breogán. Veremos qué tal le salen las cosas. Yo creo que también un poco en eso, ¿no? Que, que al final es raro que después de tres temporadas no hayas conseguido mantener un bloque fuerte y sobre él construir, ¿no? Puedes decir, los hermanos Quintela, Morinov, Sergi, Sergi García, pues pueden ser un bloque, pero le falta como consistencia ¿no? aquí nos en encantaría proyecto. bien estos tipos de me encantaría eso escuchar que la gente que los oficiales de Breo escriban nos digan con opiniones como lo veis nos dais más información de la que nosotros podemos ver porque de seguimos mucho la actualidad y averiguando Vamos con el segundo de los equipos que consiguió el ascenso desde la Liga Leboro y que evidentemente al ser un recién ascendido pues tiene que estar echando un ojito a la Leboro porque puede peligrar porque al final cuando asciendes tienes que ir primero con esa, con esa mentalidad de que tu objetivo es intentar conseguir la permanencia. Hablamos de Palencia Basket que tiene un entrenador, Adri, muy curioso, Marco Justo, que a sus 43 años puede decir que lleva el 100% de victoria en su carrera. Un partido que tuvo que hacer de, uno de uno, suplente ¿no? en Gran Canaria... Eh, lo consiguió, de ahí viene, viene de, de ese proyecto allí, a sus 43 años se le da este proyecto que dejaba Pedro Rivero de una manera un poco rara, porque parecía que ya había algo cerrado con estudiantes, eh, consigue después de lo imposible ¿no? que es ganar allí en Burgos esa Final Four y conseguir el ascenso de manera directa con un proyecto muy bonito, decide que se va a continuar en la Liga Leboro y era un proyecto que... Que si antes ya era complicado porque asciendes y tienes que traer a nuevos jugadores, que asciendes con nuevos jugadores, nuevo entrenador sí. y muchas cosas. ¿eh? Yo creo que chocó a todo el, el cambio de entrenadores, el cambio de Pedro Rivero, porque con lo decía antes, conseguirlo en lo deportivo, al final es lo que el premio que te ha ganado, ¿no? Parece lo que nos llega un poco a eso, que tenía cerrado algo con estudiantes antes de esa fase final y ha cumplido el contrato. Y que el contrato, como voy a estar estudiante, es muy bueno. No y muy buena plantilla. plantilla también. Y una plantilla ilusionante como menos. como menos. Háblame y, de la plantilla de sí. Palencia. Ah, venga, te digo la plantilla. Matt Harms, Chumi Ortega, Keibe Van Der Burst, Brandon Brown, Vitor Benítez, Matthew Camba, Manu Rodríguez, Chema González, Anthony Paseknik, Tanel Leisner, Iván Cruz y Yannick Frank. A Iván Cruz no lo contamos esta temporada porque lamentablemente se nos ha roto sí. en la pretemporada. Damos mucho ánimo, se ha roto en la pretemporada y se va a perder prácticamente. Va todo. para largo y. Pero bueno, está la plantilla. Y está en la plantilla, en tiene que estar nombrado evidentemente. Nos alegramos de ver a un jugador también con pasado y Covira Granada, como es el caso de Manu Rodríguez, encima Canterano. Y yo me alegro mucho de ver a Chumi Ortega, tío. O sea, es que son estos jugadores que te apetece ver en la liga antes. Sí, apetece ah. ver porque no sé. ¿Dónde está el techo del Chumi? Entonces, <risa> quiero, quiero verlo. Ser pregonero. Claro, quiero verlo porque, bueno, a mí mi cuerpo y por lo que le veo y la actitud, la filosofía que tiene me hace pensar y la fase final que hizo de la Liga Leve, el partido contra Burgos, tremendo. Uh -huh. Me hace pensar que quiere, que quiere más y que puede. Sí, sí. Entonces, me ilusiona mucho poder verlo, ¿no? Y bueno, eh, hemos decidido que dentro de un de un mercado complicado ¿no? como el que ha podido tener podríamos hablar que Víctor Benítez podía ser esa estrella referente y demás pero hemos decidido apostar por un jugador que ha estado en el Mundial no ha tenido malos números pero tampoco espectaculares y que cuando se estaba especulando sobre su posible fichaje todo el mundo decía 
¿sabes? Palencia va a hacerse con un jugador que va a ser muy interesante, uh -huh. sobre todo para el juego interior. Hablamos de Andes Pasesnich, que el año pasado estuvo en el Betis, uh -huh. por ejemplo, en donde promedió 5,6 puntos, 4,4 rebotes y 0,6 asistencia. Y bueno, eh, a lo mejor no viene con una tutela de superestrella, pero puede ser un jugador diferencial porque... Es que no sé ni decirte por qué, tío. O sea, pues me gustaría decirte el por qué, pero claro, es que viendo cómo ha cambiado el equipo, viendo el entrador nuevo, que tampoco sabemos lo que va a jugar, pues no sé si el juego va a pasar por él. Yo Entiendo que, ha... que es un jugador interesante, que todo el mundo estaba atento en el mercado a él, que ah. podía salir muy caro por el tema de tal, pero... Pero es que no sé a qué va a jugar este al, al Palencia. Al final, tío. como lo hemos dicho, al final, como hemos dicho, yo creo que, que el juego interior es fundamental. Y bueno, quieras que ahora está fichando un tío de 2.16 que conoce. Y yo, Palencia, le auguro, ahora lo diré un poco las claves, un juego defensivo duro, intenso, ¿no? Porque quizá le falten puntos, incluso en, en estas posiciones. Son Tony eh, ocho incorporaciones. Antes decíamos nueve de breve, ocho. También es verdad que en un recién ascendido es más normal muchas veces encontrar este tipo de cambios para llevar a la plantilla al máximo rendimiento. Las claves de, de este Palencia Basket, Adri. Bueno, yo creo que las claves, Tony, va en, los, en un equipo que ha conseguido llenar el pabellón prácticamente con los abonados en un día. Sí, espectacular, ¿eh? La, un día. se ha implicado la ciudad. Y luego creo que tienen esa ilusión. Veo a Palencia y al equipo con una ciudad de ilusión. Creo que han mantenido piezas como Manu, como Chumi, como Matthew Camba, que tengo también muchas ganas de verlo en la Liga Endesa, que, que son capaces de, de, de intentar llevar, ¿no? Transmitir lo que es eso, el proyecto. Y si sí veo el punto negativo, que quizá la plantilla está un poquito justa y la veo un poco justa, especialmente en las posiciones interiores. No sé cómo puede eso de, de terminar, pero... Vamos a ver. La ilusión no gana los partidos. Sí, sí. Pero, da... pero no es lo mismo cuando eres un recién ascendido y te da igual estar toda la temporada agonizando si tienes la opción de salvarte, ¿no? Porque tú tienes muy claro que quieres ir a la salvación. Entonces yo creo que Palencia tiene muy claro el objetivo y si en el último segundo lo van a celebrar. Sí, es la otra opción de típico equipo que, que asciende y que su pelea va a estar ahí en la ilusión de la afición, pues como el año pasado con Viran Granada. Yo creo que con Viran Granada pasa que todo fue eh, borrado rápidamente por esas cinco victorias iniciales, sí. pero la lógica es que la temporada de Viran Granada sea un poco la que estamos planteando para Palencia, ¿no? De un equipo que vaya sumando victorias, que los partidos directos contra los rivales se conviertan prácticamente en finales, que se vaya a sufrir en muchos partidos y sean muy tediosos de ver. Pero claro, al final esa es la lógica, ¿no? Para sí. un equipo recién ascendido con un presupuesto bajo, porque no es Andorra, es Palencia. Para mí va a depender mucho, Tony, de los partidos que saque en casa. O sea, en, fuera de casa se le puede hacer un poco bola en algunos. ¿eh? Y, y luego también, como aspecto negativo, diferente a Andorra, es la inexperiencia. Claro. Es que son debutantes. Sí. <ríe> es que quieras que no, es una inexperiencia total y absoluta. Andorra yo creo que tiene una experiencia, lo que es en la estructura del club. Y Palencia aquí debuta. Tienen esa ilusión, pero la inexperiencia puede ser también relevante. Veremos cómo le va al equipo castellano-leonés. Nos vamos con el equipo catalán y el último de esta guía. El último, ¿no? Ya. Es Vázquez Girona, Adri. Vamos a hablar de Vázquez Girona con otro debutante. Si estábamos hablando del debut de Palencia, pues Salva Camps es el nuevo entrenador de este proyecto después de la salida de Aito García Renese. A sus 44 años debuta como primer entrenador en un Girona que es extraño. Sí. Porque venimos de un Girona que ha cambiado mucho respecto a la temporada pasada. Evidentemente, la baja de las bajas es Marca Sol. Es la baja de las bajas. Veremos, ¿no? Si Marca es el típico, eh, puede ser el típico que, como vea la cosa apretada, se calce los botines y diga, vamos a jugar. ¿eh? Mm -hmm. O sea que va a depender también mucho de, de eso. Es que es una baja muy importante. Y la de Aito, tío. Como, y la de Aito, después de conseguir la permanencia de Cameron, de, Cameron, Cameron, Taylor, Cameron Taylor. Tiene baja importante. Y Harry Harding sí, también. Sí. O sea que son jugadores importantes los que ha perdido. Cuéntame un poquito la plantilla que tiene este año. Venga. Máximo Felgerup, Eric Vila, Yvette Pons, Juan y Marcos, Kino Colón, Georgi Goloman, Markel Brown, Sergi Martínez, Mindau Gasusinskas, Jaume Sorolla, Stefan Georgievic e Ike Ore. El último nombre tiene que ser difícil. El último de toda la guía. Y que... Y Oreugbu. ¿Qué, ¿Qué plantilla? O sea, es que me cuesta mucho... Me deja el cuerpo un poco como la de Breo. Sí, me... sí, pero es verdad que aquí conocen más. ¿Sabes? A mí me da aquí la impresión que puedes conocer a más jugadores, pero dices, no, si no sé si aquí, le llega. No conoce a Kino Colón, Colón, que hizo ah, una gran temporada. Jerubel, Vila, Juan Marco. Sorolla, pero... Sorolla. 
me deja un poco frío. Es otra de las plantillas que me encantaría escuchar aficionados de Girona que escribieran y que opinaran cómo la ven ellos, ¿no? Pues también con más información, pero me deja un poco frío. Son al final, Tony, eh, si no cuento mal, son ocho cambios los que tiene. Ocho, ocho, ocho altas, perdón. Más esta entrenador nuevo. Más entrenador nuevo. Debutante. Sí. Es que hay esas son ese tipo sí. de cosas que, que encima no es que tú debutas por el equipo que tú has ascendido, como puede ser, por ejemplo, el caso de Pablo Pin, de Nacho Lezcano. Esos jugadores que llegan con un equipo recién ascendido, este es mi proyecto, vamos a ver hasta dónde llega. No, es que se va una leyenda, se va tu mejor jugador, se va tu segundo mejor jugador y, y te plantan ahí antes de una... Y debutando en un equipo que, bueno, que es verdad que están está en crecimiento, un club que está en crecimiento después de haber prácticamente desaparecido y que poco a poco, y veremos cómo, cómo se plantea la temporada. Muy difícil también elegir quién es el jugador que, que mejores prestaciones puede darle a este básquet Girona, pero hemos apostado por Marker Brown, jugador que la temporada pasada también jugó en la Liga Italiana, muchos mm. jugadores procedentes de la Liga Italiana este año en, en la Liga Española. 16,6 puntos, 4 rebotes, 3,2 asistencias. Muy buenos números, pero sí. claro, estamos hablando de la Liga Italiana. Claro, es eh, un jugador de verdad que ha estado en el Apoel, eh, también no sé si, no sé, ha estado en algunos, en el Kimki, juego con experiencia en equipos grandes, por lo menos conocidos del baloncesto europeo, pero no sé si le va a dar suficiente para ser un líder y un gran jugador en esta temporada, se supone que tiene que serlo junto a Sergi Martínez a lo mejor, ¿no? Sí, que yo, promete mucho, ¿no? El jugador del Barça. Yo creo que promete mucho Sergi Martínez, era codiciado. Pero igual que podía ser Máximo Fielgeru, Máximo Fielgeru sí, hizo buena fíjate temporada. Más, yo, yo creo que va a depender del ritmo de, de cómo esté el nivel de Kino Colom, ¿eh? Parece que no, pero el año pasado hizo muy buena temporada mm. y va a depender mucho de cómo esté y Máximo Fielgeru si es capaz de estar también a buen nivel como ya demostró, ¿no? Porque es un jugador que tiene calidad. Sí que Markel Brown, por final, cuando hace un fichaje y en un equipo como Girona, con las pérdidas que ha, que ha, que ha tenido, Buscar se punto. espera que el jugador que traiga de mucho. O sea, no trae fondo de armario, en este caso con Markel Brown, ¿no? Pero un jugador que tiene que dar y que como no dé, lo puede pagar bastante caro el equipo. ¿Claves? Pues las claves, Tony. La clave a favor de Girona es tener un tío como Margaso, con la ambición como de, de, de los Gasol, ¿no? Que están llevando un poco también la estructura del club. Y saber reconducir, si las cosas no van bien, saber reconducir el proyecto a tiempo. Le ha costado mucho, le ha costado mucho, pero yo creo que pueden tener esa capacidad si las cosas no van de, del todo bien. Y bueno, algo entienden de baloncesto, ¿no? Sí, que, vamos que a ver, no sé. Algo, algo tienen que saber. Para de a jugar. Como para... <risa> no solo lo que está fuera de la pista, sino controlar también lo que está en la pista. Y como aspecto negativo, pues muchísimos cambios y sobre todo que son nombres... No son apuestas seguras. Por sí, que te deja así. un poquito frío, ¿no? No son apuestas seguras. Entonces, si lo comparamos con el otro que ascendió el mismo tiempo que Girona, que es Covirán Granada, uh -huh. creo que sale ganando Covirán Granada en cómo ha ido mejorando en esta segunda temporada el club. Igual en la primera, Girona supo gestionar lo mejor, ¿no? Sí. Entonces, eh, me deja también un poquito frío Girona esta temporada. Pues bueno, pues ya hemos terminado esta guía, hemos repasado a todos los equipos de la Liga Endesa y ahora toca colocar a estos cinco en lo que nosotros no pensamos quiero. antes de que comience no. la Liga. <risa> Aquí es donde nosotros pensamos cómo van a quedar. Al final esto es lo que tienen los vídeos, que te la juegas un poco, que bueno, a la gente le hará más gracia, a la gente le hará menos gracia, pero hay que hacerlo. Aviso navegantes, tenemos que jugar porque para eso hemos hecho la guía. Sí. Como siempre lo he dicho, sobre todo con los todo dos cariño, últimos, ojalá, mucho cariño ojalá, y ojalá no nos equivoquemos, sí. con mucho cariño y siempre mirando por el baloncesto. ¿Empezamos de arriba y luego decimos los dos últimos? No. Empezamos de abajo directamente, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué decir directamente los dos que descienden bueno, y luego para arriba? Tú. Por arriba y luego decimos Venga. los que descienden. Decimos... ¿Vamos a ir uno a uno? Venga, sí. Venga. Si Yo no... creo, de todos estos, de estos cinco equipos que hemos dicho, el primero que se va a salvar, el que va a estar más lejos del descenso, digo que es Andorra. Puma. Es que estoy buscando la chuleta, ¿vale? Vale. Falta de directo. Dame tu análisis de por qué Andorra. Andorra yo creo que es el equipo que, que va a conseguir la permanencia de manera más tranquila porque creo que... Ha Hablando del 14, ¿no? ¿Será el decimocuarto? Sí, el decimocuarto. Vale, venga, estamos. Vale. Decimocuarto yo diría que va a ser Andorra porque eso, creo que ha hecho buenos fichajes en el mercado en el sentido de encontrar a dos buenos anotadores como son Jerry Hardin y Tyson Pérez. Creo que son dos jugadores muy buenos sobre los que sostenerte y, y, y rodearlos bastante bien y luego también tener esa capacidad de poder reaccionar económicamente a que algo no vaya del todo bien. Y cuidado con Jan Montero. 
Cuidado con la, el la tiro por ahí porque Tyson Pérez puede ser un gran aliciente para conseguir allá. Joder, eso cambiaré mucho las cosas, ¿eh? Sí. Pues yo he puesto a Tony en decimocuarto lugar y que estaría ricamente salvado. He puesto a Casa de Mon Zaragoza. Uh -huh. Creo que no sé por qué. Veo a Ocafor y digo, no lo puedo mirar de otra manera. Sí. Y creo que luego, aparte, creo que por Filio Fisac tiene deberes adelantados de la temporada pasada y aunque tenga varias incorporaciones, es un equipo que creo que tiene piezas clave que pueden hacer que el proyecto funcione. Cheta aquí. Yo voy a apostar en la decimoquinta no, posición. Toca, ¿no? Venga, no, ah, te te la, toca a ti, no te la voy a hacer. Venga, vale. En la decimoquinta posición, yo he puesto. La voy a cagar porque lo tenía apuntado. <risa> he puesto a. Estos son los equipos. A Moraván Candorra. Moraván Candorra. Cambia sí. la posición conmigo respecto a. Correcto. O sea, tú has, yo he puesto a Andorra en el decimocuarto y tú lo pones decimo quinto. Decía antes que, que creo que tienen la experiencia de haber ascendido o descendido. Que creo que han hecho una plantilla que, aunque pueda ser corta, tiene nombres buenos. Uh -huh. Veremos si no se refuerzan con alguno más. Y creo que va a estar en esa. Pues yo voy a poner a Brogan en la decimoquinta posición. Decimo quinto, yo creo que le va a salir, no sé, Mersic tiene algo. Yo creo que la gente que tiene en eso, este equipo que siempre está hecho por agentes de jugadores, siempre encuentra a alguien que es clave para lo que quieren en el proyecto. Y yo creo que le va a dar para ser decimo quinto y estar medianamente salvados. Porque yo creo que el que se va a quedar a las puertas es Zaragoza. ¿Tú crees que Zaragoza se queda? Yo creo que ya Gilo Cafo no va a ser suficiente. Mira que ah, ha hecho espérate, una plantilla. Me falta a mí decir, tú has dicho Breogan, tengo yo que decir cuál es mi décimo set. Claro, estoy empezándolo yo. Claro, yo te estoy Ah, porque para tú avanzar. ya directamente has metido abajo ya. Claro, yo te, yo te he dicho ya los dos que pienso eh, eso. Entonces, venga. ya te digo yo que va a ser. Tú me tienes que decir que es tu, quién es tu décimo sexto. Para mí va a ser, el décimo sexto va a ser Casa de Monzaragoza, porque yo creo que ya Gilo Cafor no va, no va a durar toda la temporada en Zaragoza. Joder. Así directamente. No, una o sea, eres, yo creo que va a empezar muy bien eres un desgraciado, lo pones como jugador clave y ahora me dices que no va a durar toda la temporada claro, igual que Joe Thomas partido de la cumbre no, de pero ese es tu miedo a Joe Thomas por ejemplo sí, yo he dicho que Joe Thomas se lo puede llevar un equipo de ¿tú crees que a un Yagi Locafor que empiece bien y te empiece a hacer 20 puntos? ah vale, yo pensaba que era porque no iba a dar y lo iban a... no, 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 es porque da tan bien vale. que lo, 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 vale. alguien, alguien con interés lo pueda querer pero vale. yo apuesto Valencia, que creo que Yagi Locafor va a empezar es muy de eso, es de los de decir este me gusta de los de abajo y me lo llevo es eh. que puede ser perfectamente, es que yo veo a un Yagi vale. Locafor dejando el equipo en enero eh. Vamos por lo bien que le va, eh entonces, por eso yo creo que luego recomponerte de un tío que te va a dar tanto va a hacer que pierda un poco de prestaciones. Pues yo he puesto en décimo sexto lugar. Te van a matar, Adrián. Me van a matar, <risa> me van a matar. He puesto a Palencia. O sea, yo sé. Se salvan los dos ascendidos o sea, para ti. Sé que todo el mundo. O sea, ha puesto que. Yo creo que dan a Palencia en las guías que veremos, ¿no? De, de, de gente que hace vídeo Sergio Vega y todo esto, que suele hacer análisis también. Han puesto a Yo creo que van a poner a Palencia como candidato número uno al descenso. Uh -huh. Yo creo que se va a salvar. Uh -huh. Y creo que se va a salvar eh, ganando partidos de casa. Ahora, también te digo una cosa. Como ya ha empezado Iván Cruz, como empiezan a caer piezas, ah, es, que... es candidato a un descenso gordo. Sí, Pero, para mí es eso. tío, esto al final es jugarse. Y claro. yo, mi pedrada, o sea, el argumento no existe. <risa> mi pedrada... <risa> Es que Palencia se va a salvar en decimos este lugar. Bueno, como yo me tiré una pedrada no es, de la de Agilo que, Cafor, que ¿eh? quede claro, porque al final nosotros tenemos aquí conocidos de todas las aficiones. Y les queremos mucho. Y les queremos mucho. Que no es porque yo quiera, es porque tengo esa pedrada de sí. que se va a salvar. Pues yo lo siento mucho a nuestros amigos de Palencia, encima que todos ellos nos han inscribido cuando Covid han conseguido la permanencia y demás, pero yo veo que no va a ser suficiente y voy a poner en descenso a Palencia Basket en decimoséptima posición. Que va a estar peleando hasta el final, seguro. Suéltala, ya soltamos las dos bombas. Sí, sí. Y Girona va a ser el peor equipo de la Liga Endesa. Yo creo que dos entrenadores debutantes de la Liga Endesa como primer entrenador, con proyectos totalmente cambiados, con jugadores que ninguno realmente te da una garantía de, de ser un jugador estrella al que darle el balón en los momentos que quema. No sé, no veo, no veo eso. ¿sabes? Igual que veo, eh, veíamos en Covina Granada... Breogán yo creo que se va a sacar a alguien de la gorra. Yo como veo a Andorra con un Tyson Pérez, como un Yajiro Cafor para Zaragoza, veo que hay un jugador que va... Está la cosa mal y te voy a dar la pelota. Yo ahora mismo soy entrador de Girona, vamos perdiendo por uno y nos estamos jugando la permanencia y no sé a quién le doy la pelota. No lo sé ahora mismo. No sé si a Markel Brown, no sé si se la voy a dar a Fergerup, no sé si se la voy a dar a Kino yeah. Colón. Y lo mismo me pasa en Palencia, que aquí se la voy a, 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 a Pasesnich. Se la voy a dar, se la voy a dar. No sé a quién le voy a dar ese último balón. A, a Chu, se la daría a Chumi porque sí. Chumi. Se la daría a Chumi y si no la mete, le doy un beso en la frente y gracias y ahora es el mejor. Pero me falta eso. Pues yo, Tony, un poco pasaba en el Mundial, tío. Yo, Tony, he puesto 
con todo el dolor porque es me duele que ponerle esta, esta yo me, no me lo he creído de ti ¿eh? no te la has creído de mí es que yo he ido me la he jugado ¿eh? he puesto que en decimoséptimo lugar va Breo porque el argumento que he dicho antes porque creo que jugar a la ruleta rusa puede salir muy mal y no sé por qué me, me parece que verdad que, que tiene y ahí te doy la razón creo que Breo tiene una cualidad en la dirección técnica del club en encontrar jugadores muy tochos, que al final se convierten en jugadores muy tochos después de su paso por, por Lugo. Mm. Pero no sé por qué veo que este año Demas, han, jugado puede, demasiado. han jugado demasiado y puede ser un año donde no le dé para eso. A pesar de que sí Breo tiene más capacidad de reconducir económicamente sí. que, que Palencia, ¿eh? mm. y eso es verdad. Pero como esto es jugar, sabes, y hemos coincidido en el décimo octavo, yo he colocado también a Girona, tío. Es que... Porque las sensaciones que me dan, no, no, los cambios que han hecho, los que se han ido y los que han entrado, no los veo acordes. No. Si a eso le suma que Margasol no va a estar en la pista, joder, es que Margasol es que andando te hace cosas. <risa> Totalmente. Te hace cosas. Pues creo que, que no le da. Creo que no le da. Y, y, y luego el entrenador debutante, que en el caso de Palencia, estoy justificando mucho a Palencia hoy, ¿eh? sí, sí. el caso de Palencia tiene experiencia sí, estando en, equipo en un Liga, club sí. que ha hecho buena sí. y eso al final se lleva así que esos son mis dos candidatos y apuestas que pueden defender estoy agotado de esta guía ¿eh? sí Uf. esto te deja cansado ¿eh? pero pero <risa> 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 Eh, creo que nos ha quedado muy bien ahora es vuestro sí. momento de, de, de los comentarios en todos los vídeos mil gracias por estar detrás sí. del proyecto y apoyarnos ahora es el momento que comentéis si estáis cagando en nuestras santísimas cosas <risa> o, o estáis de acuerdo la verdad o que cambiaría alguna cosa lo pero... hemos disfrutado mucho sí la hemos disfrutado también. mucho la guía sí. ha nuestro, sido una conversación entre es nuestra primera guía yo creo que hemos, le hemos pegado un repaso total a todos los equipos uh -huh. hemos dado claves muy generales no nos hemos metido en aspectos plenamente del juego, sino un poquito más sensaciones. sensaciones, ¿no? Porque al final todo esto va a depender de cuando empecemos a verlo en la pista a partir de, de esta semana, Tony. Pues sí. Porque ya empieza la Liga Endesa 2023-2024. También vayas a participar en una preciosa Liga Super Manager. Adri, en la que hay que retarse. No, hay que decirlo porque, claro, porque la gente claro, tiene que hacer el equipo, ya lo han visto. Tienen que hacer el equipo porque ya han visto el vídeo. Entonces... Ya no sé ni, estamos de esto. esto ya estamos de locos perdidos. No se nota que. No vamos a decir, no se nota No, no, que... vamos, no, a decir, no vamos a decir, no, 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 no lo vamos a decir. No, tampoco pasa nada. <risa> <risa> y hasta yo, que disfruté, yo estaba ahí ahora mismo bañándome seguramente en una piscina o en sí. una playa. Tony se va de vacaciones, yo sigo trabajando y levantando este país y el canal de Partido de la Cumbre con esta <risa> magnífica guía. Y Me he venido todos los días desde el Lanzarote para grabar los vídeos. Y ya tengo que hacer el anuncio, porque claro, como este es el último, y es que el sábado a las 6 de la tarde desde el Palacio de los Deportes de Granada vuelve Partido de la Cumbre live entre partidazos, Covirán Granada y UCAM Murcia, Tony. Sí. Así que tú estarás en la playita, pero yo estaré y todos los que hayáis visto esta guía Aparte de, yo creo que se merece una suscripción esta guía. Hombre, pues, se merece una menos, suscripción. Aunque estéis en el descenso, que es una apuesta. <risa> se la merece porque os gusta el baloncesto, igual que a nosotros. Y que veáis también el like, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias por apoyarnos en la guía. Adri, a disfrutar de la temporada de la Liga Endesa, que va a estar guapa. Que gana ella de que empiece. Chaito, amigos. Chau.